being taken from the part that is of history and this buddhism topic is taken from which part of history buddhism come in the ancient india or the ancient history part so in this topic we are going to discuss about the lord buddha how his sermon or the updesh being takes place what are his disciples and all so now come to the point that buddhism is started by whom founded by whom gautam buddh also known as ab inke teen naam the kya kya siddharth sakyamuni aur tathagata born in 563 bc किसके बॉन्ड की बात हो रही है गौतम बुद्ध के बॉन्ड की बात हो रही है कहां पर लुम्बिनी लुम्बिनी इन नेपाल वेर लुम्बिनी इन नेपाल नाउ विच क्षत्रिय क्लैन शक्या नाउ टॉक अबाउट फैमिली हिज फादर किसके फादर गौतम बुद्ध के फादर का नाम क्या था शुद्ध शुद्धो दाना वॉज अ साक रूलर मतलब कहा पे रूल करते थे इनके फादर सुधो दाना साप के रूलर थे एंड हिज मदर नेम इज महामाया कहा की कौन सी डायनेस्टी की थी कोसलन डायनेस्टी और द कोशल डायनेस्टी लेकिन इनकी जो मदर थी वो डाय कर गई थी मर गई थी अर्ली एज में ब्रॉड बाय चैप मदर गौतमी तो जो गौतम बुद्ध की लाइफ थी उसमें किसने उन्हें ब्रॉट अप किया उनके स्टेप मदर ने नेम इज गौतमी नाउ जो गौतम बुद्ध थे ही विल मैरी टू हूं यशोधारा एंड आल्सो हैड अ सन नेम्ड राहुल नाउ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट बुद्धिज्म देयर आर थ्री रत्स रत्न व्हिच इज नोन एज व्हाट थ्री रत्नास थ्री रत्न इन बुद्धिज्म स्टैंड फॉर थ्री पिलर्स नाउ वो तीनों पिलर क्या-क्या थे वन इज बुद्ध धम्मा नाउ एंड संग नाउ हम एक इन तीनों के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं व्हाट इज बुद्ध बुद्ध किसके लिए बोला जाता है कौन सा रत्न है पहला रत्न है बुद्ध मतलब इट्स फाउंडर धम्मा हिज टीचिंग्स किसकी टीचिंग्स गौतम बुद्ध की टीचिंग संग ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स जो भी बुद्ध के सपोर्ट में थे जो भी बुद्धिज्म के सपोर्ट में थे मॉन्क्स एंड नन्स दे their group combinedly known as what sang now come to the point life of buddh unki life kaisi thi kya kya tha and all so humne isko thoda classification kiya on the basis of what phases of buddh's life and this phase of life is known as what for example left home at the age of 29 means jo gautam buddh the unhone 29 ke age mein home ko chhod diya tha ghar ko chhod diya tha kis liye knowledge के लिए एनलाइटमेंट के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए तो जब उन्होंने होम को छोड़ा था घर को छोड़ा था एट द एज ऑफ 29 तो जो स्टेट थी उसको क्या बोला जाता था महाभिनिश कर्माना महाभिनिश क्रमाना नाउ अंडर पीपल ट्री एट बोथ गया एट द एज ऑफ 35 जब एज ऑफ 35 पे उन्होंने पीपल के ट्री के नीचे बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति की तो उसको क्या बोला गया अटेंड नॉलेज या फिर एनलाइटनमेंट और एक और वर्ड दिया गया क्या निर्वाण ये वर्ड आगे भी आएगा निर्वाण का मतलब क्या है कि आपको नॉलेज की प्राप्ति हो गई है फर्स्ट सर्मन सर्मन मींस उपदेश ज्ञान को आगे क्या करना ट्रांसफर करना सबसे पहला जो था उसको हम किस नाम से जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मतलब धर्म के चक्र का परिवर्तन हुआ है चेंज हुआ है वेन ही गॉट डेथ और द डेथ फेज इज नोन एज वॉट महापरी निर्वाण महापरी निर्वाण नाउ कम टू धम्मा पार्ट धम्मा के अंदर क्या था द फोर ग्रेट ट्रुथ्स जो गौतम बुद्ध थे उनके अकॉर्डिंग चार ट्रुथ थे जो सबसे बड़े ट्रुथ हैं। फर्स्ट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो एंड मिजरी ये जो संसार है ये जो वर्ल्ड है ये किससे घिरा हुआ है फुल ऑफ सोरो उदासी से दुख से दॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी इज डिजायर अब ये जो दुखों से भरा हुआ है इसका रीजन क्या है सबकी लाइफ में इतना ज्यादा दुख क्यों है इतना ज्यादा दर्द क्यों है इतना ज्यादा पेन क्यों है 
बिकॉज ऑफ डिजायर जिसको जितना मिल जाए वो उसमें सेटिस्फाई तो होता नहीं है उसकी डिजायर और ज्यादा होती है और यही किसका कारण है दुख का कारण है थर्ड पॉइंट में जो सबसे बड़ा ट्रूथ है वो क्या है इनके अकॉर्डिंग पेन एंड मिजरी कैन बी एंडेड बाई किलिंग और कंट्रोलिंग डिजायर अगर एक पर्सन अपनी डिजायर को कंट्रोल कर ले या फिर उसे मार दे अपनी इच्छा को दमन कर ले तो जो पेन और मिजरी है वो अपने आप ही क्या एंड हो जाएगी खत्म हो जाएगी डिजायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग द एट फोल्ड पाथ फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला कि जो वर्ल्ड है वो पूरे दुखों से भरा हुआ है दूसरे में इन्होंने कॉज बताया कि दुख से क्यों भरा है थर्ड में इन्होंने बताया उससे हम कैसे आजाद हो सकते हैं फोर्थ में इन्होंने पाथ बताया क्या एट फोल्ड पाथ कि हम कैसे अपनी डिजायर से मुक्त हो सकते हैं सो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे क्या यही एट फोल्ड पाथ क्या थे सो दीज आर द एट फोल्ड पाथ फर्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग अगर आप सही तरीके से अंडरस्टैंड करें राइट थॉट अच्छे विचार सही विचार अपने दिमाग में लाएं, राइट एक्शन राइट पाथ की तरफ आप उसको एग्जीक्यूट करें राइट लाइवलीहुड अपना जीवन की जो चर्या है जो दिन चर्या है जो जीने का तरीका है उसको राइट right रखें सही रखें राइट एफर्ट्स राइट स्पीच राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन तो ये एट फोल्ड पार्ट्स हैं जिससे आप अपनी डिजायर से बाहर आ सकते हैं नाउ स्टार्टिंग में मैंने बोला था निर्वाण वर्ड हमारी स्लाइड में दोबारा आएगा बिलीफ इन निर्माण जो गौतम बुद्ध थे वो निर्वाण में बिलीफ रखते थे विश्वास रखते थे उनका क्या कहना था वेन डिजायर सीजेस रीबर्थ सीजेस एंड निर्वाण इज अटेंड जब डिजायर खत्म हो जाएगी दोबारा से जन्म हो जाएगा तभी निर्वाण की क्या प्राप्ति हो जाएगी निर्वाण अटेन हो जाएगा एग्जाम्पल फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ इज गेन्ड बाय फॉलोइंग अब ये सब कैसे होगा एक हमें फ्रीडम चाहिए किसकी साइकिल ऑफ बर्थ से डेथ से एंड रीबर्थ से इज गेन्ड बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ ही कैसे मुमकिन है ये एट फोल्ड पाथ को फॉलो करके मुमकिन है वॉट आर दीज एट फोल्ड पाथ दीज आर द एट फोल्ड पाथ जो हमने अभी अभी डिस्कस किए क्या राइट अंडरस्टैंडिंग थॉट एक्शन लाइवलीहुड एफर्ट स्पीच माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन नाउ हमने निर्माण के बारे में पढ़ा उसके बाद ये एक और चीज में बिलीफ रखते थे क्या बिलीफ इन अहिंसा और द अहिंसा ये वर्ड जहां भी आए इसमें जो अ का अर्थ है वो क्या है ना अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी वॉट इज हिंसा हिंसा मीन्स वॉयलेंस वॉयलेंस नहीं करना वन शुड नॉट कोज इंजरी और एनी लिविंग टू एनी लिविंग बींग और एनिमल अहिंसा क्या कहता है कि हमें किसी को भी इंजरी किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी और ना चोट पहुंचाने का कारण बनना है किसको किसी भी लिविंग बींग हो या फिर वो कोई एनिमल हो एक और इनका बिलीफ था क्या लॉ ऑफ कर्मा ये बिलीफ रखते थे कि लॉ ऑफ कर्मा वर्क करता है वॉट इज कर्मा वॉट एवर यू डिड इन द पास द फ्रूट ऑफ दैट डूइंग विल बी कम इन द फ्यूचर वॉट मैन रीप द फ्रूट ऑफ हिस्स पास डीट्स मतलब जो इंसान है वो पिछले कर्मों का क्या फल को भुगतता है अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की कोई भी जो समय रहता है कोई भी जो पीरियड होता है उसमें कुछ ना कुछ लिटरेचर होता है कुछ ना कुछ साहित्य होता है सो so, जो बुद्धिस्ट का लिटरेचर है उसमें एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है उसका नाम क्या है थ्री ट्राई पिता और ये किस लैंग्वेज में रिटर्न है दिस इज रिटर्न इन पाली लैंग्वेज Example थ्री फोल्ड बास्केट नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट डेट इज विनय पिता का रूल्स ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज के अंदर जो रूल्स ऑफ डिसिप्लिन है उसको क्या कहते हैं विनय पिता का नेक्स्ट इज सुता पिता का इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बुद्ध सेरमन एंड टीचिंग्स इसमें कंपाइलेशन है ये कलेक्शन है किसका बुद्ध के सारे सेरमन यानी उपदेश का और जो जो उन्होंने पढ़ाया है जो जो उन्होंने टीच किया है उनका क्या एक संग्रह है इट इज लार्जेस्ट अमंग ऑल थ्री पिताका जितने भी तीन पताका हैं कौन कौन से तीन पिताका हैं विनय पिताका सुत्ता पिताका और तीसरा है अभिधमा पिताका इन तीनों पिताका के अंदर जो सुत्त पिताका है ये सबसे लार्जेस्ट है सबसे बड़ा है अब हम थर्ड टाइप के पिताका की बात करते हैं कौन सा अभिधम्मा पिताका 
इसके अंदर क्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन जो बुद्ध का रिलीजन था जो उनका धर्म है उनकी फिलोसफी वो किस बेसिस पे बना हुआ है क्या क्या उसकी आइडियोलॉजीज हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन है किसके अंदर अभिधमा पिताका के अंदर वट इज द सेकेंड पॉइंट महावंशा एंड दीपावंशा आर द अदर बुद्धिस्ट टेक्स्ट ऑफ श्रीलंका मतलब ये जो दोनों है कौन कौन से महावंशा एंड दीपावंशा ये बुद्धिस्ट के क्या है टेक्स्ट है अब हम बात करते हैं कि जो बुद्धिस्ट का डिक्लाइन हुआ जो ये खत्म होके या फिर हम कहें कि इसके बाद जो नया पीरियड आया उसके कॉजेस क्या थे उसका रीजन क्या है यूज ऑफ संस्कृत आपने अभी देखा जो बुद्धिज्म के अंदर जो लिटरेचर है वो किस लैंग्वेज में पाली में लेकिन अब जो बुद्धिज्म के बाद का जो पीरियड है उसमें किस चीज का यूज होने लगा संस्कृत लैंग्वेज का यूज ऑफ संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल इन प्लेस ऑफ पाली द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल जो पाली थी वो अब लैंग्वेज हो गई किसकी कॉमन पीपल की और इंटेलेक्चुअल के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होने लगी डेट इज संस्कृत ये एक था ये रीजन की पाली की जगह कौन सी लैंग्वेज आ गई संस्कृत सेकेंड रीजन है रिवाइवल ऑफ हिंदुज नाउ दिस इज अवर चैनल स्टडी रिलेटेड टॉक्स यू कैन लाइक शेयर इन सब्सक्राइब आर चैनल इफ यू फाइंड इट फाइंड दिस चैनल टू